1987 году 20 протестантских приходов Америки вступили в лона Антиохийской православной церкви. Почему эти люди приняли православие? Что побудило их этому? Один из участников этих событий, Питер Гилквист, ныне православный священник, написал книгу «Возвращение домой от протестантизма к православию». В этой книге он подробно изложил ход тех событий, предпосылок, которые призвали, привели к тому, что протестанты приняли православие. Эту книгу без труда можно найти в интернете, и я думаю, те, кто захотят более подробно с ней ознакомиться, смогут легко это сделать. А, к сожалению, отец Питер Гилквист не смог приехать в Россию, потому что он уже очень пожилой человек, но его дочь Уэнди Гилквист и ее муж Диакон Том Браун любезно согласились к нам приехать и рассказать о тех волнующих событиях. А, здравствуйте. Гудай. Первый вопрос, который я хочу адресовать своим сегодняшним собеседникам, это каковы были религиозные взгляды Питера Гилквиста до его перехода в православие и почему он усомнился в истинности протестантизма? Father Peter began as a Lutheran and fell away from the faith when he was in high school. Uh, отец Петр был прежде всего лютеранином и отпал от веры, когда от лютеранского вероисповедания, когда учился в школе. When he was going to university, he experienced a Christian organization, Campus Crusade for Christ. Когда он начал обучаться в университете, он оказался в студенческом движении которая занималась рассмотрениями вопросов христианской веры. И у него произошло заново определенное вдохновение искать Иисуса Христа и быть истинным христианином. Он стал полным пастором, работая с Крусейд, Helping to bring other people to faith in Jesus Christ on universities. И он стал служить пастором в этом студенческом движении для того, чтобы помочь другим людям стать последователями Господа Иисуса Христа. They were bringing people to Christ literally by the thousand. И тысячи людей в буквальном смысле этого слова приходили к вере, начинали следовать за Господом Иисусом Христом. This was in the 1960s, coming off a rebellious time in America, and many people were hungry for faith. Все это происходило в 60-е годы, когда были определенные события в Соединенных Штатах Америки, и многие люди опять обращались к вере. As the years went on, they found that they brought people to Christ, but They were not bringing them to the church, and therefore people did not have a foundation to live the Christian life. И по мере развития событий лидеры этого студенческого христианского движения обнаружили, что многие приходили к вере, многие начинали следовать за Христом, но люди как бы оказывались все равно вне церкви. У них не было основания, на котором можно было бы что-либо строить. As they read the Bible and especially the book of Acts, по мере прочтения священного писания, особенно книги Деяний святых апостолов, they read about the power of God and the Holy Spirit in people's lives. Лидеры этого студенческого движения обнаружили, что в ней повествуется об особой силе, которую производил Дух Святой в жизнях верующих людей. But they did not see that power in their own lives. Однако, в их собственных жизнях участники этого студенческого движения не обнаруживали проявление этой силы Духа Святого. They believed in God, but they still had many struggles with sin. Они верили в Бога, но у них все равно было много борьбы с грехом. So they did not see that transformative power of God in their lives. Таким образом, они не видели, чтобы Дух Святой каким-то образом производил изменения в их личных жизнях. So that is why they began doubting Protestantism. Они начали сомневаться в протестантизме. 
Скажите, пожалуйста, кто были те люди, что вместе с Питером Гилквистом поставили перед собой задачу найти церковь, верную Христу и его апостолам, в котором вот эта сила проявлялась? Было семь человек, которые вместе с моим отцом присоединились к этому студенческому движению. And they wanted to um, start a search for the true ancient faith. Они хотели начать поиск вот той исконной древней христианской веры. And they um, searched for it along with other people that had been in crusade with them. Они долго искали эту веру вместе с теми людьми, которые были вовлечены в это студенческое движение including their families and many of the former students. Включая многие семьи и бывших студентов. Расскажите, как происходил процесс поиска той церкви, которая существует со дня Пятидесятницы? These men had been educated, many of them, in Protestant seminaries. Многие из этих людей получили образование в протестантских семинариях. They were trained in the history of biblical times их учили истории библейских времен and from the protestant reformation in 1517 till current times и также они проходили историю протестантской реформации от 16 века до современности they wondered what happened to the new testament church всех возникал один и тот же вопрос что же произошло с новозаветной церковью after the last apostle died после смерти последнего апостола They wanted to know God and His power, His transformative power in their lives. Они хотели почувствовать присутствие Божией, а также действие Его преобразующей силы в своей жизни. So they began what they jokingly called the phantom search for the perfect church. И они начали вот этот такой фантомный поиск истинной церкви. They had never heard of orthodoxy at this point. Надо заметить, что они никогда не слышали ничего о православии. А вы не могли бы перечислить те критерии, к которым вы пришли, вернее, к которым пришли вот эти исследователи в результате своего поиска этой церкви, которая действительно от апостольских времен до нашего времени сохранила верность Христу? They divided up into different areas of study. Было решено исследовать разные области. They wanted to find out what had been taught in early centuries by the church. Прежде всего, хотели изучить учение ранней церкви. They considered worship. И рассматривали такие критерии, как литургия, богослужение, tradition, традиции, church fathers. Учение отцов церкви and the Bible. Библейские учения. They used historic sources. Использовали, использовали следующие исторические источники. Eusebius. Евсевий. Polycarp. Polycarp. Clement of Rome. Климент Римский. Ignatius of Antioch. Игнатий Антиохийский. The homilies and works of St. John Chrysostom. Проповеди и труды Иоанна Златоуста. They traced church history from the time of the apostles and found that their previous understanding had not been correct. Они стали изучать историю церкви, труды отцов от времен апостолов и обнаружили, что их знания до этого не были достаточными. Their experience of worship had been more completely spontaneous. Они обнаружили, что их литургический опыт, богослужебный, весьма спонтанен. But through their study of history, однако при изучении истории церкви, they found that liturgy existed from the time of the apostles till present. Они выяснили, что литургия никогда не исчезала, она существовала всегда со времён апостолов и до современности. In terms of the the difference between when they got to the year 1054, 
И когда они уже стали изучать времена 1054 года, Which is when the great schism Вы знаете, in the когда произошел великий раскол церкви, when Catholicism split from orthodoxy, когда католическая церковь откололась от православия, these men took an objective look at history. они попытались объективно посмотреть вообще на всю историю. The, the experience and knowledge and learning they gained, и опыт и знания, которые они приобрели, was so different than how they had grown up all their young and Настолько отличались от тех знаний, которые они получили, будучи детьми, подростками. In, when they saw 1054, the key issues... И вот, подойдя к, к 1054 году, они увидели очень важный момент. Of doctrine and authority касающиеся доктрин и власти. They felt objectively that orthodoxy had maintained the truth. И они пришли к уверенному убеждению, что все-таки православная христианская церковь осталась в истине. Do understand that this was a monumental step for these men. Uh, это был очень фундаментальный шаг для этих людей. Their style of worship and faith, их стиль поклонения Богу, богослужения, их вера, was anti-sacramental and anti-liturgical. Была полностью сакраментальной и литургической. But through reading history, they found that this is what the church had believed and practiced from the earliest century. Изучая историю, они пришли к выводу, что именно такой была церковь и осталась ей до сих пор. Скажите, а как об Америке американские протестанты отнеслись к тому, что такое количество протестантов стало православными? Um, as you say, many, um, followed my father. Ну, как я уже сказал, многие последовали за моим отцом. Um, Some, I think, watched what happened and did not understand. Думаю, что некоторые просто смотрели и не понимали, что происходит. Um, I think that these Protestants uh, maybe thought we were becoming Catholic. Я думаю, что некоторые из протестантов думали, что мы становимся католиками. Because it looked like Catholicism. Потому что все это, ну, напоминало им именно католицизм. But after my father wrote his book Becoming Orthodox, но после того как мой отец написал книгу Становление православным, many were able to understand and followed us. Многие поняли, о чем идет речь, и также присоединились к нам. А как изменилась ваша жизнь после того, как вы и ваша семья стали православными? Um, I neglected to mention before that my husband, uh -huh. Deacon Tom. His father was friends with my father. Я не, не успел сказать, но дело в том, что вот мой муж, диакон Том, э, и наши отцы, они лучшие друзья между собой. And was one of the leaders from Campus Crusade. И его отец также был одним из лидеров вот этого студенческого христианского движения. Who left to become, well, to search for orthodoxy. Он также присоединился к нам для того, чтобы найти православное христианство. Um, so both of our lives changed in many ways. И, конечно же, наши жизни, они очень сильно изменились. We had a strong faith in Christ. Мы очень сильно верили в Спасителя Иисуса Христа. Before we were orthodox. До обращения в православие. But we... Um, We were able to express it in a much deeper way, becoming orthodox. Но мы получили возможность выражать свою веру более глубоким образом после того, как мы стали православными христианами. And to participate in prayer in a different way. И мы также приобрели возможность участвовать в молитве иначе. Um, we had icons now. У нас, естественно, используются теперь иконы. 
My father was recognized as clergy with his clerical garb. И мой отец был принят как священник. Um, we fast. Мы, естественно, uh, совершаем посты. And um, our prayer lives were um, more liturgical with a И наша молитвенная жизнь стала более литургичной, mm -hmm. более насыщенной. Mm -hmm. And now we had also a different accountability to our spiritual fathers who were priests. И теперь мы как бы имеем особую ответственность перед нашими духовными отцами, которые несут священническое служение. So I think I would say it was a deeper experience. Я бы сказал, что это более глубокий христианский опыт. А, скажите, какова общая религиозная ситуация в США? Много ли в Америке православных? И вообще, что из себя представляет православие в Америке? In America, as shocking as it may seem to Russians, вам в России может показаться это шокирующим, но в Америке orthodoxy is relatively unknown. православие ну, практически неизвестно. When we began the journey to look for the true church, вот когда наше движение в поисках истинной церкви только началось, in the 1970s and 80s, где-то в 70-е и в 80-е годы, we didn't really know the Orthodox Church existed or know any Orthodox people. Мы понятия не имели, что такое православная церковь. Мы даже не знали, что она существует. So people were suspicious that the, what we were doing looked very Catholic. Поэтому многие подозревали, что мы пытались стать, ну, католиками или похожими на католиков. And since Protestantism was a protest against Catholicism, а поскольку протестантизм это некоторый протест э, против католицизма, many of our Protestant friends, многие из наших друзей протестантов did not initially approve of what we were doing. Uh, but over time, they began to see that we had biblical and historical background for why our beliefs were changing. Today in America, We have seen many changes that have come since our group of 2,000 people. Сейчас в Америке есть многие изменения, которые мы наблюдаем с тех пор, как вот 2,000 человек из нашей группы обратились в православие. Came into the church in 1987. Стали воцерковленными христианами in 1987. Yes. В 1987 году. Orthodoxy is beginning to be slightly known. И постепенно народ начинает понимать, что такое православие. There is still much work to be done. Тем не много, тем не менее, еще многое предстоит сделать. One of our primary goals. Одна из наших важных задач. And the charge we were given by Metropolitan Philip. Которую возложил на нас митрополит Филипп. Who accepted us into the Orthodox faith? Человек, который принял нас под свой амафор в православие, was to help bring Orthodoxy to America. Так вот, одна из наших основных задач состоит в том, чтобы привнести православие, православное христианство в американскую культуру. Prior to us becoming Orthodox. Прежде всего, потому что мы сами православные христиане. Christians in America could really only choose Catholic or some form of evangelical Protestantism. Надо не забывать о том, что христиане в Америке имеют весьма э, скудный выбор перед собой. Они могут выбирать либо католицизм, либо какие-то формы евангелического христианства. So now people are starting to see that Protestantism doesn't always have the power for people to live the Christian life. И постепенно люди начинают осознавать, что протестантизм не всегда дает человеку возможность вести действительно христианский христианскую жизнь. They are searching for something deeper. Люди начинают искать нечто, что обладает более глубоким смыслом. 
and because of our group in part and many others и поскольку есть мы и многие другие people at least see there is a possible option люди начинают видеть что есть еще у них возможность есть выбор that does have this power to live the christian life есть возможность стать частью церкви которая позволит им вести христианский образ жизни и следовать за христом Книга отца Питера Гилквиста повествует о событиях, которые протекали в 60-х, 80-х годах 20 века. С того времени прошло уже немало лет. Вот как дальше развивалась жизнь отца Питера и тех людей, которые вместе с ним искали Церковь Христова? This is a good question. Неплохой вопрос. Your audience should understand that these men risked a great deal on this journey. Следует не забывать о том, что когда эти люди начали свой поиск истинной церкви, они многим рисковали. My father, for example, Например, мой отец was a very popular Christian speaker. был очень известным христианским проповедником. When we started on the journey towards historic faith, И когда он присоединился к группе людей, ищущих исторической веры Many evangelical groups многие евангелические группы no longer were comfortable having my dad speak более не очень желали приглашать его проповедовать because as we mentioned a few times как мы уже упомянули прежде it looked like we were becoming catholic все выглядело так как если бы мы становились католиками and that is a concern to many protestants а для многих протестантов это уже определенный знак. But as also I mentioned, но я также сказал, over time the former friends have seen постепенно наши бывшие друзья осознали that this faith, this historic faith, что эта вера, историческая вера has power to truly change lives. Имеет силу изменить жизнь человека. People can live the Christian life. Люди могут жить христианской жизнью. Truly live it. Действительно истинно вести христианскую жизнь. Not just speak about it. Не просто говорить о христианской жизни. And talk about it. Не просто рассуждать о ней. В России есть немало людей, которые считают, что все, что идет с Запада, является благом, что православие – это некая архаичная отсталая религия, которая мало что может дать. Некоторые ее даже сравнивают как с формой идолопоклонства. Скажите, вот что бы вы могли сказать этим людям? Вот вы православный американец, пришедший из Запада, который вроде бы отказались от прогрессивного протестантизма и приняли, как считают эти люди, отсталое православие. Another very important question. Опять же, вопрос нелегкий. Um, America consumes religion like a product. В Америке развито консюмеристическое отношение к религиям. Америка поглощает религии как продукт производства. Church is marketed like coffee or cars. Церковь рекламируется как продукт кофе или автомобиль. Поэтому многие люди в Америке, во многих церквях воспринимают церковь как форму развлечения. Hopefully Russia will not experience this same concern. Надеюсь, в России этого не произойдет. What we need in our faith is Jesus said he wanted worshipers in spirit and truth. В нашей вере мы должны не забывать о том, что Спаситель Иисус Христос хотел, чтобы за ним следовали те люди, которые поклоняются ему в истине и в вере. Our evangelical brothers and sisters наши евангелические братья и сестры have a love for God, 
любят Бога. And a love for the Bible. Они любят Библию. But they don't have many of the tools of the Orthodox faith. Но у них нет тех средств, которыми обладает православное христианство. For example, ну, например, prayer, молитва, fasting, посты, confession, исповедь, living in tight community, общение в приходе. These things help the Christian to live the Christian life. Все это помогает христианину пребывать на христианском пути. So, the last thing I will say ну, я бы сказал следующее on this question, по вашему вопросу. Wendy's dad, Father Peter Gilquist, отец Венди, э, отец Питер Гилквист, has a expression that he often shares очень часто употреблял одно и то же выражение. Along the lines of this question. Ну, которое касается вашего вопроса. He says, evangelicals are people who are 100% committed to 25% of the faith. Он очень часто говорит, что евангелические христиане это те люди, которые на 100% преданы 25% истинной веры. Orthodox Christians, at least in America, православные христиане, ну, по крайней мере, в Америке, are sometimes, because of ethnic history, иногда из-за этнической истории, 25% committed, это 25% преданных христиан, to 100% of the faith. 100% веры. What we need and what God wants, Бог желает чтобы мы are people that are 100% committed были стопроцентно преданными людьми to 100% of the faith. 200% веры. Thank you very much. You're welcome. Grazie.